తెలివి తక్కువ మోసలి ఒక అందమైన నదీ తీరం ఆ తీరం గట్టు మీద నేరేడి పళ్ళ చెట్టు ఆ చెట్టు దగ్గరకు రోజు ఒక కోతి వస్తుండేది చెట్టు మీదకెక్కి కొమ్మల మీద గెంతులేస్తూ ఆడుకునేది ఆకలేసినప్పుడు నేరేడి పళ్ళను కోసి తింటూ ఉండేది దాహానికి నీరు తాగుతుండేది ఇలా ఆ కోతి కాలం గడుపుతుండగా ఆ తీరం గట్టు ఓరగా ఒక వింత జంతువు నీట్లో ఈదుకుంటూ వచ్చింది దాని శరీరం అంతా ఎత్తు పల్లాలుగా ముళ్ళు ముళ్ళుగా ఉంది పొడవాటి నోరు కోర పళ్ళు చూడ్డానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది కోతి దాన్ని చూసి ముందు భయపడినా ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుని దాంతో మాట్లాడింది నా పేరు ముసలి నాకు ఈ రోజున ఆహారం దొరకలేదు అందువల్ల ఈదుకుంటూ ఇటువైపుగా వచ్చాను నాకు చాలా ఆకలిగా ఉంది తినడానికి ఏదైనా ఉంటే పెట్టవా నిన్ను చూస్తుంటే భయంగా ఉంది ఆకలి అంటున్నావు పాపం జాలేస్తుంది సరే ఇదుకో ఈ నేరేడు పళ్ళను తిని నీ ఆకలిని తీర్చుకో మొసలి ఆవు రావురమంటూ ఆ నేరేడు పళ్ళను తినేసింది చాలా రుచిగా ఉన్నాయి ఇవి ఏం పళ్ళు ఇవా ఇవి నేరేడు పళ్ళు నేను రోజు ఇక్కడికి వస్తాను ఈ చెట్టు మీద కాసేపు ఆడుకొని నేరేడు పళ్ళను తిని నీటిని త్రాగి ఆకలి తీర్చుకుంటాను నువ్వు సరే అంటే నేను అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తాను మన ఇద్దరం మిత్రులు అవుదాం నువ్వు ఏమంటావు మంచి ఆలోచనే నాకు ఆడుకోవడానికి తోడు లేరు సరే అలాగే చేద్దాం ఇదిగో ఈ పండ్లను తీసుకువెళ్ళి నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇవ్వు మొసలి వాటిని జాగ్రత్తగా తీసుకుని వెళ్ళి తన భార్యకిచ్చింది ఆహా ఎక్కడివి పళ్ళు ఎంత రుచిగా ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడేగా రుచి చూశాను ఇవి నేరేడు పండ్లట మొసలి తను ఆకలితో ఉన్నప్పుడు కోతిని కలిసిన కథనం చెప్పింది బాధపడకు నా మిత్రుణ్ణి అడిగి నీ కోసం ఇంకొన్ని ఎక్కువ పండ్లను తీసుకొస్తాను ఇలా అప్పుడప్పుడు కోతి దగ్గర నుంచి తన భర్త తీసుకొని వచ్చి ఇస్తున్న నేరేడు పళ్ళు రుచి మెరిగిన ఆడమొసలికి ఒక దురాలోచన కలిగింది నేరేడు పళ్ళే ఇంత రుచిగా ఉంటే వీటిని రోజూ తింటున్న ఆ కోతి గుండికాయ ఇంకెంత రుచిగా ఉంటుందని ఒక చెడ్డ ఆలోచన వచ్చింది మిమ్మల్ని ఒకటి అడగొచ్చా కోప్పడరు కదా నువ్వు ఏదడిగినా నేను కోప్పడను నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగైతే ఏదో విధంగా ఆ కోతిని మన ఇంటికి తీసుకురండి దాని గుడ్డికాయ తినాలని నాకు చాలా ఆశగా ఉంది ఇలా నువ్వు ఆశపడొచ్చా వాడు నా మిత్రుడు వాణ్ణి నీకు ఎలా బలిమ్మంటావు భార్య ముసలి గొడవ పడి ఆవేశంగా వెళ్లడంతో మగమొసలి చాలా బాధపడింది కొంతకాలమే స్నేహం చేసినప్పటికీ మంచి మిత్రునకు ద్రోహం చేయడానికి మనసు రాలేదు కానీ వేరే దారి లేక కోతి దగ్గరకు వెళ్ళింది రా మిత్రుడా ఏంటి ఇంత ఆలస్యం ఏంటి నీ మొహం విచారంగా ఉంది ఏదైనా సమస్య అదేమీ లేదు మిత్రమా నా భార్య నిన్ను చూడాలనుకుంటుంది విందు భోజనం కూడా తయారు చేసింది రా మా ఇంటికి వెళ్దాం మొసలి చెప్పిన మాటలు నిజమని నమ్మిన కోతి దాని వీపు మీద ఎక్కి సగం దూరం వెళ్లిన తర్వాత మొసలి నిజం దాచలేకపోయింది భార్య మొసలి గొడవ పెట్టిందని చెప్పిన మాటలు విన్న కోతి ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని ఎత్తు వేసింది ఈ సంగతి నేను చెట్టు మీద ఉన్నప్పుడే చెప్పకూడదా నా ఇంకో గుండెకాయని చెట్టు మీద ఎండబెట్టాను దాన్ని కూడా తెచ్చి ఉండేవాళ్ళంగా దాందేముంది ఇదిగో ఒక్క క్షణంలో నిన్ను మళ్ళీ చెట్టు దగ్గరికి తీసుకువెళ్తా దాన్ని తీసుకురా నా భార్య చాలా సంతోషిస్తుంది అలా మాట్లాడుకుంటూ ఇద్దరు ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే కోతి ఒక్క ఉదుటను కొమ్మ మీదకి ఎక్కి కూర్చుంది ఏ తెలివి తక్కువ మొసలి నీకు నేను ఏం అపకారం చేశాను ఆకలిని వచ్చినప్పుడు పండ్లు ఇచ్చి సహాయం చేసినందుకు నాకు ఇచ్చే బహుమతి ఇదేనా వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి అంటే ఇంకో గుండెకాయ ఉందని చెప్పి నన్ను మోసం చేశావా ఇంకేం చేయాలి నీలాంటి కృతజ్ఞత లేని మిత్రుని వద్ద నుండి అబద్ధమాడే తప్పించుకోవాలి ఎవరికైనా రెండు గుండెకాయలు ఉంటాయా నా కళ్ళ ముందు ఉండకో ఇక పైన ఇక్కడికి రావద్దు కోతి వెళ్లగొట్టినందువల్ల మొసలి సోకంతో ఇంటికి తిరుగు ముఖం పట్టింది స్నేహం అంటే నమ్మకంతో స్నేహం చేయాలి కల్పషం లేకుండా స్నేహం చేయాలి కృతజ్ఞత లేని స్నేహం చేస్తే ఈ విధంగానే పాతలు బాటంతటవిగా వస్తాయి కమ్ ఆన్ మిడిల్ బానీస్ గివ్ థమ్స్ అప్ ఫర్ ది వీడియో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఆసమ్ వీడియోస్